సో కేఎస్ రవికుమార్ గారు ఎందుకు సార్ అంటే అది ఒక సెంటిమెంటా మీ మూవీలో మీరు ఏదో ఒక రోల్లో కనిపిస్తారు నాకు బాగా గుర్తు ఇవి ఏదో ఆదవనలో కూడా నేను చూశాను పడయప్ప కానీ ముత్తు కానీ ఇలా కంప్లీట్గా ఒక్కొక్క పిక్చర్లో మీరు ఎక్కడ ఒక చోట కనిపించాలి అదొక సెంటిమెంటా సినిమాకి ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ నో ఇట్ వాస్ నాట్ సెంటిమెంట్ ఫైన తర్వాత సెంటిమెంట్ అయింది ఎందుకంటే నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉండేటప్పుడే డైరెక్టర్స్ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా ఎనీ డైరెక్టర్ విల్ సే ఎ స్మాల్ రోల్ ఏదో ఏవో ఆ జూనియర్ ఆర్టిస్టో ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టో రాలేదంటే ఏడే ఏడే నీ సేయరా అప్పించి అలాగా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్పి అప్పటి నుంచే ఏదో చేస్తా స్మాల్ స్మాల్ చేశాను బట్ నా పిక్చర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ పురియాద్ బుదిర్లో అప్పుడు ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ సీన్ ఏంటంటే ఒక జైలు నుంచి ఒక ఖైదీ ఇంకే ఒక ఖైదీ రిలీజ్ చేయాలి సో దానికంటే ఒక ఫైట్ లాగా చేసి అప్పుడు పోలీస్ వస్తున్నారు పోలీస్ పోలీస్ కొట్టి ఆయన ఎస్కేప్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ చేసింది ఈ క్యారెక్టర్ నేను అనుకునేది ఫైట్ మాస్టర్ రాంబోర్ రాజ్ కుమార్ నా పెద్ద ఫైట్ మాస్టర్ అప్పుడు ఆయనకి పెట్టాను ఆయన బిజీగా నార్త్ ఇండియాలో ఏదో ఉన్నారు ఆయన అసిస్టెంటే వచ్చారు ఫైట్కి సార్ నేను చేశాను సార్ ఆయన ఈ వాస్ లైక్ ల్యాంప్ పోస్ట్ సో ఐ టోల్ ఇట్ నాట్ రైట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు హిట్ ఆల్ ద పోలీస్ మ్యాన్ అండ్ అదర్స్ సో బ్రింగ్ ద బియర్ అండ్స్ ఇచ్చి బియర్ పెట్టుకొని నేనే చేశాను అది అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్కి ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఇక్కడ ఊళ్ళో లేదు ఆయన రాజస్థాన్లో ఉన్నారు చౌదరి సార్ ఓకే సో అప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేదు సో ల్యాండ్లైన్లో దొరకలేదు ఓకే చేశాను ఎందుకంటే ఆ టైం ఆ రో ఆ రోజు అది ఫినిష్ చేయాలి ఫైట్ అది ఎస్కేప్ అన్ని సరే నేనే చేశాను తర్వాత చౌదరి సార్ చూసి బాగానే చేశారా కరెక్ట్ నా బాగుంది అవును తర్వాత నెక్స్ట్ పిక్చర్లో చారన్ పాండ్యలో విల్లన్ క్యారెక్టర్ నాగేష్ కొడుకు విల్లన్ క్యారెక్టర్ నిగల నేలగల్ రవి అప్పుడు బిజీగా ఉన్నారు సార్ నేలగల్ రవి డేట్ లేదు సార్ అందుకే కొంచెం ఎందుకు ఆ రవి లేకపోతే ఈ రవి ఉన్నారు కదా మీరే చేయండి సో చారన్ పాండ్యలో విల్లన్గా చేస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ పిక్చర్ వచ్చి పుత్తం పొద్దు పైన ఉండి సార్ విజయ్ కుమార్ గారికి కంటిన్యూటీ ఉంది అది ఆయన షేర్ చేయాలి డైలీ మొట్ట మొట్ట అంటే ఏంటి గుండు 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 పెట్టాలి బట్ ఆయన విజయ్ కుమార్ వంద వచ్చి కంటిన్యూటీ నేను చేయను సో మీరే చేయండి నేను చేశాను అది విల్లన్ పెద్ద విల్లన్ అది సో తర్వాత ఊరు మర్యాద దాంట్లో కూడా మీరు ఏదో ఒకటి చేయాలి ఎందుకంటే అన్ని పిక్చర్స్లో నీ మీరు చేశారు అని ప్రొడ్యూసర్ చౌదరి సారి చేశారు చౌదరి సార్ చెప్పిన చెప్పిన తర్వాత అవుట్ సైడ్ వచ్చి పొండాట రాజ్యం చేసేటప్పుడు అన్బాలయ ప్రభాకర్ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ అది అక్కడ ఆయన వచ్చి సార్ సెంటిమెంట్గా మీరు ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఈ పిక్చర్లో స్టోరీ వినేటప్పుడు అగత్య పిక్చర్ స్టోరీ సో ఈ క్యారెక్టర్ మీరు చేయాలని ఒక క్యారెక్టర్ పెట్టుకుంటారు సో అలాగా తర్వాత సెంటిమెంట్ అయింది పెద్ద పిక్చర్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ వచ్చి చేసేటప్పుడు అది ఒక్క ఒక సీన్ స్మాల్ స్మాల్ అలా అయిపోయింది అలా అయిపోయింది అండ్ నరసింహ అంటే కంప్లీట్ సినిమా అంతా చూస్తే ఒక్కొక్క సీన్ ఒక్కొక్క షార్ట్ ఎక్కడ ఫ్రేమ్ అసలు మిస్ అవ్వకుండా చూడ చూస్తాం మనం శివాజీ గణేష్ గారు రోల్ కానీ లక్ష్మీ గారి క్యారెక్టర్ కానీ రజనీకాంత్ గారు కానీ నాజర్ గారు కానీ అండ్ రమ్యకృష్ణ గారు సౌందర్య గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ షార్ట్లన్నీ మర్చిపోలేము సార్ అండ్ ఒక్క షాట్ అయితే రజనీకాంత్ గారు లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు చైర్స్ ఏమి లేకుండా అలా రమ్యకృష్ణ గారు కూర్చొని ఉంటారు ఆయన వచ్చి ఆ ఉయ్యాలు గుంజుతారు కదా షార్ట్ థియేటర్లో చూసిన వాళ్ళకి ఎలా ఉందో కానీ మాకు టీవీలో చూస్తుంటేనే ఇప్పుడు కూడా గ్రూస్ పంప్స్ ఎలా అసలు ఇలాంటి డైరెక్టర్స్ ఉన్నారా అనిపించింది మాకు అయితే ఆ షార్ట్ ఎన్ని రోజులు పట్టింది అసలుకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ మళ్ళ రజనీకాంత్ గారిని ఇలా వేసినప్పుడు ఆ డిస్కషన్ అప్పుడు వాట్ వీ స్పోక్ ఇస్ అక్కడ చేయరు ఏదో ఉండకూడదు అమ్మాయి వచ్చి ఆయన వెంజన్స్గా ఆయన నిలబట్టి మాట్లాడాలి తర్వాత హీరో వచ్చి అక్కడ ఏదో ఒక లోపల ఒక చైర్ ఉంటే ఈ షాల్ ఉంది కదా ఆ షాల్ పెట్టి ఆ చైర్ లెగ్లో అది చూసి ఇలా ఇస్తే చైర్ వచ్చి ట్విస్ట్ అయి రావాలి ఫస్ట్ అనుకుంటుంది అదే సో ఆ దాంట్లో కూర్చుని ఆయన మాట్లాడాలి ఇది ఇది ఎందుకు ఇది ఇన్స్పిరేషన్ ఎలా అంటే ఇది రామాయణంలో ఆంజనేయరు 
మన ఆయన టైల్ ఎలాగా పెట్టి ఆయన రావణనుకు హైట్ రావణ ఇంకా హైట్కి వెళ్ళి ఆ దాంట్లో కూర్చుని మాట్లాడుతూ మళ్ళా మాట్లాడుతున్నారు ఆ కింగ్డమ్ ఇదిలో అది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది అది సో ఆ ఇన్స్పిరేషన్ బట్టి ఇది చేశాను సీన్ అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు చూశాను రూమ్ ఇదన్నీ లాక్ లాక్లో ఉంది అది అట్లా ఉంది స్టెప్స్ కింద ప్లేస్ ఉంది అక్కడ ఏదో చైర్స్ డౌన్ చేసి పెట్టాలి అప్ సైడ్ డౌన్ ఆ పెట్టాలి ఇలా ప్లేస్ చూసేటప్పుడు అక్క ఒక ఊంజలు ఉంది ఆ ఊంజలు తీయాలి ఊంజలు అంటే ఉయ్యాలు ఉయ్యాలు తీయాలి ఇది తీసి పెట్టండి లోపల పెట్టండి అని చేసి అప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ పిలిచి ఈ ఊంజలు ఇక్కడ ఇక్కడ టాప్లో పెట్టడానికి ఏదో ఒక షెల్ఫ్ చేయొచ్చా అని చేయొచ్చు సార్ రేపు మార్నింగ్ అది రెడీగా ఉండాలి అంతే వెళ్ళాను ఆ రోజు ఆ రోజు సీన్ రేపు మా ఆ రోజు రమ్యకృష్ణ సీన్ పైన అది అది సీన్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చేశారు తర్వాత మా నెక్స్ట్ డే వచ్చి చూసేటప్పుడు ఓకే ఉంది ఆ చైర్ అన్నీ తీయండి ఏ చైర్ వద్దు అండర్ అండర్ ద స్టెప్స్ వచ్చి నువ్వు చైర్ వద్దు అని చెప్పి అన్ని తీసేసి సార్ వచ్చిన తర్వాత సార్ ఇది ఇలా చేయాలి సార్ ఇది బాగానే ఉంది ఇది వస్తుందా కరెక్ట్గా చూడండి సార్ చేసి అలాగే ఇస్తే అది వస్తుంది రియల్గా లాగారు సార్ అది అవును 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 అది కరెక్ట్గా అది దాంట్లో అది పెడితే అది అది ఇఫ్ యూ పుష్ ఇట్ టు కమ్ లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ పుల్ ఇట్ టు కమ్ ఓకే సో అలాగ పెట్టి అది అన్ని స్పాట్లో వస్తుంది అది వచ్చింది అదే ఆ ఫీలింగ్ ఏంటి సార్ ప్రతిసారి అది చేసేటప్పుడు లెగ్ వేసుకోవాలంటే ఆయన ముందు ప్రతిసారి అలా చాలా సీన్లు ఉన్నాయి ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు ఆ మైండ్ సెట్ ఏంటి అసలు దాని స్ట్రైట్ గా పెట్టి ఇలా తిప్పి ఇలా పెట్టాలి అవును భయపడి సార్ వద్దు సార్ వద్దు సార్ అని చెప్పి ఇలా చేస్తుంది అది కాదు ఇలాగ రావాలి ఇలాగ రావాలి ఇలాగ పెట్టాలి ఓకే ఇదే రజనీ సార్ స్టైల్ ఇలాగా ఓకే దట్స్ ఆల్ ఆన్ ద స్పాట్ లాడ్ ఆఫ్ గ్రేట్ మెమరీ కదా సార్ అవును లాడ్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దర్ మెమరీస్ సార్ మీరు చెప్పిన స్టైల్ కన్నా కూడా ఆ ఇంకో స్టైల్ వెయిట్ చేశారు అవును అవును సార్ స్టైల్ అంటే సో యాజ్ ఎ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా మీకంటూ ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అండర్ డైరెక్టర్ సినిమాలు మేము చూస్తూనే ఉంటాం నార్మల్గా ఒక హీరో లేకపోతే డ్యూల్ రోల్ ఉంటుంది ఒక్కసారిగా ఏంటి సార్ దశవతారం అనే ఒక టెన్ గెటప్స్ పెట్టి మళ్ళీ ఇండియాలోనే ఈ సినిమా గురించి డిస్కస్ చేసుకునే విధంగా అది దట్టు ఒక ఇంకొక స్టార్ని అది కూడా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అది టెన్ గెటప్స్ మళ్ళీ టెన్ కూడా డిఫరెంట్ గెటప్స్ అది కూడా హీరో చేయటం ఎక్కడ డూప్స్ లేకుండా దశవతారం గురించి కొన్ని సంవత్సరాలు మాట్లాడుకున్నాం మేము దశోధరం గురించి ఒక మంచి మెమరబుల్ మూమెంట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏమని చెప్తారు ఆ పిక్చరే పెద్ద మెమరీ అది ఐడియా చెయ్యండి అని చెప్పి టెన్ క్రోస్ నాకు అది ఆయనకి పెద్ద అమౌంట్ ఇస్తే కూడా ఆయన చేయ కమర్సార హీ విల్ నాట్ డూ అండ్ నేను చేయను అలాగా ఆ పెద్ద ఇది సార్ అది బట్ వన్ ఇయర్ అది షూటింగ్ అది వన్ ఇయర్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఏదో చూసా చేశాను బట్ ఒక్క ఒక్క షెడ్యూల్ ఒక్కొక్క పిక్చర్ అట్లా ఈజీగా చేసింది ఆ ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో ఫస్ట్ పోర్షనే ఆ నంబిగా ఉండ వస్తున్నారు కదా ట్వెల్త్ సెంచురీ అది అది మాత్రమే అదే అది మాత్రమే ఈజీగా చేశారు మీరు చూసారు కదా ఆ పోర్షన్ అది అది అదే ఈజీ ఎందుకంటే అది సింగిల్ యాక్షన్ తర్వాత మాది అన్ని డబుల్ యాక్షన్ ట్రిపుల్ యాక్షన్ లేకుండా ఒక్క క్యారెక్టర్ ఒక్క వచ్చి స్మాల్ ఒక్క క్యారెక్టర్ పెద్ద హైట్ ఒక్క క్యారెక్టర్ ఫారినర్ సో అన్ని క్యారెక్టర్ ఒక్క ఒకే షాట్లో రావాలి అవమలి లేయర్స్ అటు ఆ లేయర్స్ లే కరెక్ట్గా ఆయనకి పాయింట్స్ ఇవ్వాలి సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు సార్ ఆయన అక్కడ ఉన్నారు బికాస్ మా ఆ ఫ్రేమ్లో వెళ్ళి వెళ్ళకూడదు ఆ ఫ్రేమ్ లేకుండా బయ బయట అదే ఆ ఫ్రేమ్లో పెట్టి ఎక్కడ ఒక మార్క్ ఇక్కడ ఒక మార్క్ అదే డ్రైవర్ ఇదే అమ్మాయి ఇదే ఇలాగా ఒక్క ఒక్క షాట్ వచ్చి కమల్ సార్ ఎవరు లేకుండా చేస్తారు ఓకే ఫుల్ బ్లూ మేటే బట్ అది మళ్ళీ మక్క ఇంకా ఒక లేయర్లో మా మత్ తర్వాత ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు కదా అదే ఆర్టిస్ట్ చేసిన ఇప్పుడు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక లేయర్ని అప్పుడు వచ్చి సెవెంటీన్ లేయర్స్ ఎయిటీన్ లేయర్స్ ఆ సునామి షార్ట్ కానీ అది అలా చేయాలి అదే చాలా కష్టం ఒక 
అప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు ఇంకా చాలా డెవలప్ అయింది సీజీ సాఫ్ట్వేర్స్ చాలా వచ్చింది అప్పుడు అలాగా లేదు వచ్చి నాకు అది పెద్ద మూమెంట్ అంటే ఆ పిక్చర్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కె బాలచంద్ర గారు నా ఇల్లు ఇంటికి వచ్చారు నాకు షాక్ మా నైట్ షో చూసి తర్వాత నేను పడు నేను పడుకునేది లేటు సో ఆయన వచ్చారు మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి అని వచ్చారు వచ్చి ఆయన షాల్ ఇచ్చి ఆయన ఆయన హగ్ చేసి ఆయన చెప్పారు వాట్ ఆర్ డైరెక్టర్ వాట్ ఆర్ పిక్చర్ యా పీపుల్ విల్ నాట్ ఆస్క్ అబౌట్ దిస్ నౌ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆల్సో యూ దేవ్ లాస్ట్ హౌ యూ డీ దిస్ హౌ యూ డిడ్ దిస్ హౌ యూ డిడ్ దిస్ సో అదే నా ఒక ఆస్కార్ అవార్డు ఆ టెన్ క్యారెక్టర్స్లో బాగా ఎక్కువ కష్టపడి కమల్ హాసన్ గారు కూడా గెటప్ వైజ్ కానీ లేకపోతే డబ్బింగ్ వైజ్ కానీ ఆన్ షాట్లో కూడా బాగా ఆయన బాగా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయిన క్యారెక్టర్ ఏంటి సార్ టెన్ ముస్లిం క్యారెక్టర్ ఓల్డ్ ఉమెన్ ఓకే ఓల్డ్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్ కదా అది వచ్చి ఆయన అలా చెయ్యాలి అది ఆయన హైట్ ఉంది బట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు షార్ట్ అండ్ దట్ ఇన్ సీజీలో అది షార్ట్ చేస్తున్నాను అది ఆయన వచ్చి అలా ఆ ఫ్రేమ్లో ఎవరు లేకుండా చెయ్యాలి ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చి నెయిల్స్ లంది లెగ్ నుంచి ఇక్కడ నెయిల్స్ నుంచి ఫుల్ గెటప్ మా ప్రాస్థెటిక్ మేకప్ ఇంతే ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రాస్థెటిక్ మేకప్ అంటే అయ్యో అది అది రిమూవ్ చేయడానికి వన్ అవర్ అవుతుంది వేయడానికి ఫోర్ అవర్స్ అవుతుంది ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ అవుతుంది చాలా కష్టం అది అన్ని మనకు అందరం ఒక బేర్ పెట్టుకుని ఆ గమ్మే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత అలాగా ఇచ్చింగ్ వస్తుంది ఆయన ఫుల్ ఉల్లు అంతా ఆ ప్రాబ్లం తోటి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి అది సో చాలా కష్టం ఆయన డెడికేటెడ్ ఆర్టిస్ట్ ఓన్లీ ఈ క్యాన్ డూ దోస్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ సకల కళ వల్లభన అందుకు అందుకే ఆయన కరెక్ట్ ఈ ఆయనే చెప్తున్నారు నో పెయిన్ నో గెయిన్ అని సో పెయిన్ పెయిన్ రావడానికి ఏమీ ముందు అది ఆయనే చే ఆయనే చేస్తారు ఆయన ఆయనకి ఇష్టం అది అది పెయిన్ పెట్టుకుని చాలా కష్టపడి చేయలే చేయడానికి ఇష్టం కమల్ సార్కి ఆల్రెడీ బిఫోర్ కూడా ఆయనతో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు కదా సార్ తెలుగులో బామనే సత్య బామనే సత్య అది ఒక్క క్యారెక్టర్ ఓకే ఇది టెన్ క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోర్ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ విల్ కమ్ ఇన్ వన్ షాట్ so one character can be done only one day one day if he puts a uh, makeup only one scene or one and a half scene only that character should do. the other character again next day only we have to do so okka scene finish ayyadaniki 4 5 days avutundi